，好了吗？马上。好。好，你别去。哎。哎，我吃完了，你坐这儿吧。哎，等一下，我刚弄脏了，别弄身上。轻点吃，别弄到衣服上。哎呀，不是让你别弄脏衣服吗？反正我也不要这穿麻辣穿了，脏死了。你这熊孩子就会浪费东西，你不吃我吃。哼。他是李曼丽公司的人。这不是沈天天吗？咱们走吧。哎，别呀！你不拯救一下你的老同学？想当初，你这时装学院的大才女，没想到现在做保洁，吃路边摊啊！再看看咱们，开豪车，开 party。哎，说说看，什么感觉呀、啊？我过什么样的日子，跟你没关系。啊，我知道了，一定是马克选择了我，抛弃了你，你才这么一蹶不振、自暴自弃。天哪，你都吃的什么呀？你是猪吗？嗯，你没事吧？没事没事，不用擦了。哎，亲爱的老婆，你不给我介绍一下，这两位是你同学吗？原来是保洁夫妇啊。夫妻档真令人羡慕。你知道高艳吗？谁啊？看来你并不是一个出色的设计师。在伦敦服装史上，高艳是西班牙浪漫学派的画家，在欧洲可是家喻户晓的。那又怎么样？你看，我都提醒你了。高艳曾经在很有名的一家餐厅叫 b o t i n g 做了很长的一段时间清洁工。b o t i n g 餐厅是世界上最古老的餐厅。海明威照常升旗里曾经提到过，看来你在欧洲艺术史学的不怎么样，不知道阿姆教授会不会因为把你通过了他的课程而感到后悔呢？<笑>哎，对了，谢谢你放手把他交给我，我能娶到她是我的荣幸。这家麻辣烫不错，是我老婆带我来的，你们好好吃。哎，他们还看着呢，不想穿帮吧？你以为我在哭啊？我们刚才演的是喜剧。即使不是喜剧，我也不会因为这些哭的。就算是要哭，也是因为把你昂贵的西装弄脏了，才流眼泪。不好意思啊，所以你就想拿这个纸鹤来贿赂我是吗？哎，就在前面那个商场，你给我停一下，我去有点事儿，你在这等我。把那个脏的衬衫换下来。你知道我穿多大的呀？你的高矮胖瘦，我一眼就能看出来。多少钱？我还是能买得起的。虽然它不是国际大品牌，但是它是我很欣赏的一个国内设计师的品牌。我相信一定很适合你。我这个人吧，不喜欢欠别人，当然了，也不喜欢别人欠我的。所以呢，我们俩就算两清了。我走了。你是设计师吧？哎。留个电话吧。啊，林远，我跟李曼丽约好了，下周二你去跟糖果儿相亲。相亲？去见见糖果儿这尊尊神呐！相亲就是最好的机会。爸，这到底怎么回事？今天我见到了李曼丽，我故意跟她提起。
，你还是单身。没想到啊，他竟然主动要求要唐果儿跟你交往。他这是安的什么心啊？还不是因为他们果儿品牌羽翼未丰，他想利用我们来增加他和山野集团博弈的筹码。这会不会有点欺骗别人的感情啊？你以为唐果儿会对你动真情吗？别忘了，她是李曼丽的女儿。你确定不想在公众面前亮相是吗？嗯，好，我同意。那你必须去相亲。什么？跟谁相亲啊？赵兰哥的儿子赵明远。下周二。赵兰哥不是一直在跟我们作对吗，李总？对呀、啊，赵兰哥是坏人，他儿子也不是好儿子。我为什么要跟心机腹黑的男人相亲？李太后，你是不是又有什么不可告人的秘密啊？想我跟你演戏呢？跟谁说话呢你？啊？啊？我现在不是你妈，是公司领导、老板。现在公司命令你去相亲。嗯哼，不去。果儿，妈知道。你是为了天天的事情，老是怨着我，啊，一直跟我作对，是不是、啊？冰糕，你答对了。好，既然如此，话说到这儿了，我们就摊开了说个明白。第一，你是我的亲生女儿，我总想把最好的给自己的亲生女儿，我想把你培养成为国际上的名设计师，推向国际市场，这有什么不对的？对不对？李太后，你真的没救了。没救没关系，我不在乎。反正我现在做的一切都是为你好。你必须去相亲，没得商量。我不要去相亲，婚姻自由，我有选择跟谁相亲的权利。你没这个权利，因为你是我李曼丽的女儿，你又不是什么平头百姓家的二丫头，你知道吗？李总，李总不好了。干什么？慌慌张张的。刚医院打电话来找天天，说天天的妈妈自杀送医院了。啊？哪家医院？中心医院。哎，我陪你一块儿去。哎，等会儿，你你不能去。哎，我得得去，得你的脸。等一下。快坐这，坐这。我做什么呀？又不是我相亲，我化什么妆？不是你相亲，你也得给我化妆，因为啊，我们是最美姐妹花，你当然得化妆啦。来。照相。好了，我就送你到这儿了，你自己进去吧。哎呀，天天，哎，我觉得我肚子突然好痛啊，我去个洗手间啊。之前就已经走了，怕你紧张，特意嘱咐我五分钟后来通知你。喂，李总，果儿有没有回来？啊，那个，他是不是又在作怪了？你告诉他啊，他要是再做对公司不利的事儿，别回来见我。他都进去了。啊，您放心吧，啊，李总再见。你带我去零五五号房间吧，就是这个房间。你确定你没走错房间吗？唐果儿小姐，这就是零五五号房间。谢谢啊。咱们又见面了，你就是糖果
天啊，我该吃糖果还是沈天天啊？也对，我说嘛。一个保洁员怎么可能知道我穿什么衣服，适合什么颜色？哎，现在我知道了，你妈在这个行业可是出了名的，眼光独到，你遗传了她。不过也对，好的设计师啊，他就应该在生活中寻找灵感。我特别支持你。来吧，请坐。糖果，你可把我给坑苦了。曼丽，糖果，保洁员，<笑>你笑什么呀？你妈真的是厉害，让自己的女儿去做保洁工，为了公司真的什么都豁得出去。我不许你这么说李总。李总，平时你也是这么称呼你妈的呀？哎，豁出去了，跟他谈判。郭儿，你可千万不要怪我。其实我不是，也对，为了公司，你妈不会把你当女儿看吧？为了公司，哎，算了，今天偏了，偏了我也得把糖果演到底。您好，这是您点的三文鱼刺身，红烧鲍鱼、麻辣八爪鱼，以及蒜蓉清口贝。我对海鲜过敏啊！您点的餐齐了，请慢用。谢谢。尝尝，怎么了？这可是你妈亲自让我给你点的，说是你最喜欢吃的。尝尝吧。怎么了？看来你不喜欢吃，那你妈并不是很了解你啊。谁说的呀？织女莫若母，我妈当然了解我了，我就爱吃这些菜。<笑>为了李总的名誉，拼了。味道还可以吧？挺好的。不好意思啊。我去趟洗手间。好。服务员。先生您好，请问您有什么需要？哎，服务员这样，你帮我个忙。糖果，你真是害死我了！再坚持一下，一会儿就好了。不好意思啊，没关系。万花挺好看的呀。啊，你观察人还挺仔细的。你别忘了，我也是一名设计师。哦，先生，您要的东西到了。谢谢，请慢用。什么？麻辣烫，我觉得你适合麻辣烫。谢谢。
想我。我说不用了。哎呀，我的眼睛，我的眼睛睁不开了。干嘛笑什么？谁先动的手啊？他们这群臭流氓先动的手。注意用语。啊，就是这帮小混混先动的手，要给我们这良家妇女给绑架了。说谁良家妇女呢？人家是待嫁美女，好不好？注意言辞。我本来就是啊。我陪你下去吧，男人去方便一些。不用了，我现在不需要男人。我等你。为什么你是李曼丽的女儿呢？哎呀，天天，凭什么他们打了我，我还要赔钱给他们呀？好了，你别说了，你是什么人，他们是什么人啊？他们可以留案底，你行吗？你以后别做这样的事儿了，行吗？老让我担心。哎，沈天天，这么多年你都没变啊？你是糖果下人吗？怎么哪儿都有你啊？呃，呃，天天，这个是王野，你记得吗？你也不用介绍了，这种目中无人的家伙。记不得我是谁，我怎么不记得了？我怎么目中无人了？你都有这种情绪，我也能理解。是因为我妈抢了你爸的饭碗吗？我觉得你是不是现在应该在李总手底下当白领呢？是吧？不是白领，我在李总那只不过是一个清洁工。哦，听见没有？清洁工还李总李总的叫，巴结的好，聪明。<笑>天天你真聪明啊！走行不行？你说什么呢？我不许你说天天一个不好。行，糖果，你俩真是好姐妹，你就卸磨杀驴吧，啊！我没有卸磨杀驴啊，我，我，我哪有嘛？你跟他那么说话，是不是有点过了？哎，你应该操心操心你自己的事儿。你那个相亲怎么样了？是我的相亲吗？是你的相亲怎么样？哎，嗯。亲爱的母亲大人，啊，相亲啊，哎呀，我相亲的可好了，那个赵明远呀、啊，他又高又帅的，哎，我喜欢死他了。啊，说谁呢？哎，那个，哦，我先不跟你说了，我这还有点事儿，那个回去我再向你禀报啊，拜拜。谁喜欢死他了？哎，我觉得吧，你干脆跟那个赵明远算了。你看啊，这赵明远。高和帅我不知道，但是富肯定的，桑尼肯定满意。别胡说了，对，你好好考虑考虑这个事儿。那个，我先去请王野吃饭。我妈要是问你的话，你就说我喜欢死张明远了。别说漏了啊，我先走了。哪跟哪儿说啊？拜拜。这是药，老婆都过敏成这样了，你才带她来输液啊？我心也够大的啊！我不是，这怎么用啊？哦，用棉签涂在皮肤表层上，你总该会吧？会，谢谢啊，谢谢。你干嘛？我不让你给我涂，我自己涂就可以了。你自己涂？你自己怎么涂啊？用脚涂啊？我一会儿打完针了就可以自己涂了呀。好，来，听话。反正我已经决定了，我觉得我们俩不合适。当然了，主要是我的原因，我觉得我配不上你。好了，可以了，谢谢。哟，这可不像你们家的作风，这么谦虚。你对我们家有成见、啊？说说吧，让我离你远一点，到底什么理由啊？我对你没感觉。哦，我知道了。你还有哪儿过敏啊？啊？我帮你叫护士。疼不疼啊？哎呀，对不起啊，让你过敏了。其实我以前也不喜欢吃海鲜的，都是我妈的主意。哦，果儿，果儿，天天，你们都给我下来！哎呀，坏了坏了，走走走走。叔，你们俩
，谁戴网花了？啊？赵兰可打电话来，他儿子赵明远捡到了网花，谁的？啊、哦，我的，我我我带了。你骗人！早上出去的时候什么都没带。你电话里说喜欢死赵明远了，我一听就奇怪。你是不是让天天给你顶包了？没有，妈，我没骗您，我怎么能让天天顶包呢？就是我带的，碗花是我留在那儿的。哎，你怎么说瞎话呢？说，我是因为看果儿他对这次相亲实在是太不认真了，而且在吃饭的时候吧，还故意出洋相，借着上厕所的机会呢，又偷溜了，我怕影响您的计划，那。我就把万花故意留在那儿了，想着赵明远要是捡到了，肯定会还给果儿，那他们俩就有再次见面的机会了嘛。沈天天，你还是不是我好闺蜜啊？你怎么能把我给卖了呢？哼！你什么时候能像天天那样懂事儿啊？真气死我了你！天天啊，明天你还是跟着他。这样我才放心。我我跟他去没问题，李总。但我就想知道一下，您让他跟赵明远相亲到底是为什么呀？真的是因为公司吗？天天啊，坐。赵兰阁的脾气我知道，他的为人我很了解，靠不住。可赵明远呢，毕竟还年轻，他的做法呀，为人啊，还是相对正派的。那如果我们果儿能够嫁给他，那我们就多了个帮手。哎呀，果儿的性格你也看到了，他根本不是做生意的料。要是赵明远能帮他，那公司就能正常发展了，他自己也有个好的归属。可是果儿他根本不理解我这番苦行。林总，您别着急，我现在就上去劝他。哦，好。控制了赵明远，就等于控制了赵兰阁那只老狐狸。趁着赵明远还年轻不懂事，用这傻小子当突破口，干脆就把赵氏公司收了，彻底解决这个麻烦。你说什么？你再说一遍。我说我不能陪你再胡闹了。明天咱们就跟赵明远说清楚，我呢不是糖果，你才是真正的糖果。我跟你说，我觉得他人不错，说不定你还能喜欢上他呢。沈天天，那我的幸福呢？我的自由呢？你是不是我的好闺蜜啊？你怎么总跟李太后站在一边呢？我没有跟李总站在一边，我真的觉得赵明远是个靠谱的男人。哎，你既然觉得这个赵明远是个挺靠谱的男人，那不如你就假戏真做，把他给收了。果儿啊，你能不能不要那么自私，老想着自己呀、啊？想想你妈。哎呀，我李太后，她有公司就够了。我甜甜，你也不是不知道，我心里面现在只有我男神，我男神在我心里是独一无二的，没有人能取代。什么男神啊？你告诉我他叫什么？他家庭住址在哪？电话多少号？这些你都知道吗？我不知道啊。那但是，但是这些都不重要，不会影响我对我男神的爱。甜甜，我不管那个赵明远有多好，但是我心里面的那个人不是他，所以你总不能勉强我的感情吧？人是不可以勉强自己的感情，但是人可以抑制自己的感情啊！我就抑制不了嘛！你试一下嘛！不是，最后一次，最后一次，冰狗，你好，甜甜。明远，哎，爸，明远，我跟李曼丽约好了，明天你再去跟唐果儿见一面。哎，你觉得他这个人怎么样？他跟他妈的性格不太一样，但是作为设计师，我觉得他挺有魅力的。你该不会是真的喜欢上他了吧？爸，她是李曼丽的女儿，我怎么可能喜欢她呢？对了，爸。今天糖果其实一直拒绝我，但是李曼丽的态度呢，是希望我们继续相处下去。我个人觉得
李曼丽的态度过于迫切了。嗯，确实有点儿。不过不管怎么样，明天你再去跟他见一面，我嘛也去摸摸李曼丽的底。您是藤果儿小姐吗？啊，是我。这是赵先生留给你的东西，他有事先走了。就没说什么吗？他只让我把这个交给你。谢谢啊。我一直在那儿看着你。像紫色的我，后来的故事回忆太多，最后交给时间去捕捉。飞舞的纸鹤，如影子的我，在某个角落。下雨了，我也要等。我等不到我难受，我誓不罢休。在转身以后，间距的配色已经饱和，学会和过去握手告别，聚光开始闪烁，时间就此定格，人潮涌动。命运，速度拿下糖果儿。怎么了？我想问你个事儿。问吧。你说，你不喜欢我，我们不适合在一起，那是真心话吗？真心，什么是真心啊？有的真心是为朋友，有的真心是为自己，有的真心又是为了公司。真心从何而来？我们不要再见面了，这是真心话。谢谢你的面。